So baru-baru ni saya ada cuba untuk compose my own music untuk saya punya uh, latest YouTube video yang pasal kehidupan orang-orang sulup yang duduk dekat tengah-tengah laut dekat uh, perairan Sabah tu dan saya rasa dia punya experience is very very interesting so dalam video saya kali ni saya nak share sikit on my experience on saya punya first attempt uh, untuk uh, compose my own music untuk saya punya YouTube videos Masa zaman saya produce saya punya own travelog documentary untuk TV dulu tu yang dengan basikal aku menjelajah dulu tu masa time tu saya ada uh, my own composer uh, Philip Curran daripada Scotland um, dia ni saya jumpa dia masa saya mengayuh dekat Scotland saya jumpa dia dekat Glasgow so dia ni lah yang uh, buat saya punya soundtrack uh, untuk uh, saya punya travelog tu yang sebanyak 4 season tu tapi sekarang ni disebabkan uh, saya concentrate uh, buat YouTube content so of course saya memang tak mampu nak hire dia ataupun mana-mana professional composer um, saya punya YouTube channel pun macam baru setahun jagung saya start masa PKP lagi hari tu um, jadi untuk dapatkan uh, quality music uh, dan uh, tak nak ada problem dengan copyright semua ni Uh, saya subscribe dekat website macam Artlist, uh, macam Epidemic Sound semua ni uh, dan saya rasa memang berbaloi untuk subscribe dekat website macam ni especially kalau kita punya YouTube channel dah start earning money disebabkan dia ada banyak music, memang ada beribu music dekat dalam website tu dan kita boleh download music sebanyak yang mungkin yang kita nak uh, daripada website tu semua untuk pakai dekat kita punya um, social media punya platform tapi problem dia adalah kadang-kadang memang akan terjadi di mana uh, saya memang tak jumpa music yang sesuai uh, untuk saya gunakan dalam sesetengah scene dalam saya punya video tu dan kadang-kadang saya terpaksa uh, menghabiskan masa yang amat lama untuk browse music yang beribu tu dengan harapan saya akan jumpa satu music yang sesuai untuk saya gunakan untuk sesetengah scene dalam saya punya video tu dan daripada situlah saya macam terfikir alangkah bagusnya kalau saya tahu nak compose uh, my own music dan idea saya untuk compose my own music ni sebenarnya memang dah lama masa saya mengayuh dekat Nepal lagi hari tu saya ada terfikir mungkin uh, satu hari nanti saya akan uh, stop travelling for one solid year dan saya nak duduk je dekat rumah uh, dan belajar uh, macam mana nak compose my own music lepas tu tak lama lepas tu ngam-ngam uh, pada tahun 2020 hari tu kita kena pandemik uh, so saya pun tak boleh nak keluar travel mana-mana so uh, instead of tak buat apa-apa duduk dekat rumah jadi depressed saya fikir apa kata kalau Uh, saya start uh, belajar uh, compose my own music and then daripada situ saya pun belilah uh, MIDI keyboard yang yang kecil ni uh, yang cuma 32 keys ni tapi uh, good enough for beginner macam saya harga dia pun murah lebih kurang macam 100 lebih macam tu je and then at the same time saya download uh, software Logic Pro dia memang ada 90 days free trial at the same time pada masa tu saya banyak juga tengok uh, video tutorial dekat YouTube uh, berkenaan dengan Uh, macam mana nak belajar Logic Pro dan saya ada juga uh, beli kos yang murah daripada Udemy untuk belajar music theory semua ni so masa tu slowly saya start try untuk compose saya punya own music dan bila saya dah start uh, compose my own music saya rasa macam layan buat benda ni saya rasa macam eh best pula uh, compose music sendiri ni saya mula terasa macam uh, create saya punya own music ni macam lagi best daripada buat video editing tu sendiri kalau saya buat video editing usually lepas 2-3 jam saya dah penat saya kena uh, take a rest tapi kalau saya buat music you know saya boleh spend the whole day untuk explore all the sound dan slowly compose my own music dan 
saya mula rasa yang bidang ni adalah satu bidang yang very interesting untuk saya. Masalahnya saya ni memang tak tahu apa-apa pasal muzik. Saya tak tahu main any musical instrument daripada kecil saya tak pernah belajar muzik dan saya tak tahu apa-apa pasal muzik teori. Jadi saya rasa bila dah berumur ni barulah sibuk nak belajar satu skill yang baru. Jadi saya rasa macam uh, saya ni agak slow untuk pick up this new skill berbanding dengan orang yang lagi muda. Jadi apa yang menariknya adalah uh, walaupun saya ni tak pandai main any musical instrument tapi zaman sekarang ni semua benda dah digital uh, macam for example uh, saya suka bunyi violin dan saya punya Uh, favorite uh, violin player adalah Tina Guo. Dia ni uh, very famous. Dia ni banyak bekerja dengan komposer yang hebat-hebat macam Hans Zimmer semua tu. Dan dia banyak involved untuk buat soundtrack untuk filem Hollywood macam uh, Pirates of the Caribbean, Iron Man. Uh, dia buat Inception semua tu. Dan bagi saya Tina ni is a very expressive person. Pasal every time kalau dia main violin, dia punya bunyi tu saya rasa macam Uh, menusuk ke dalam jiwa saya dan yang menariknya saya ada Tina Go punya violin punya uh, virtual instrument jadi daripada dalam Logic Pro saya boleh control saya punya MIDI keyboard untuk buat apa-apa music pakai Tina punya violin punya virtual instrument dan bila saya dengar balik music tu memang uh, terasa macam music tu uh, Tina Go sendiri yang mainkan dengan violin dia Dan bukan setakat bunyi violin dia, tapi saya boleh main macam-macam musical instrument daripada serata dunia uh, dan kontrol semuanya daripada saya punya MIDI keyboard uh, dekat depan komputer je daripada uh, Native American punya seruling sampailah ke Chinese punya traditional instruments daripada Middle Eastern punya instrument sampailah ke uh, gamelan masyarakat Jawa dengan uh, Bali. So saya rasa dia punya possibility is limitless. Um, instead of pakai uh, bunyi daripada piano ataupun uh, gitar yang kita dah biasa dengar sekarang ni saya boleh create music pakai um, bunyi burung ataupun um, uh, bunyi air sungai kalau nak buat macam scene dalam hutan semua tu um, ataupun saya boleh pakai uh, bunyi daripada angin yang bertiup kuat kalau macam contohnya macam scene dekat saya tengah mengayuh dekat padang pasir semua tu for example So bagi saya the technology of sound design zaman sekarang ni dah memang very very powerful uh, terpulanglah dekat kita semua untuk gunakan creativity kita untuk uh, create something beautiful. Jadi saya pun beranikanlah diri saya instead of uh, download uh, music uh, daripada website macam Epidemic semua tu uh, saya cuba untuk create my own music track untuk saya punya vlog yang uh, pasal masyarakat suluk yang tinggal dekat tengah-tengah laut hari tu tu tapi saya tak buat semua dia punya track disebabkan saya ni masih lagi begini 
China jadi uh, saya mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 hari untuk create satu music track uh, pasal saya masih lagi belum familiar dengan all the sounds um, ataupun kadang-kadang saya memang uh, tak ada idea nak buat uh, dia punya melodi tu so setengah music track tu saya buat sendiri dan setengah tu saya download daripada uh, Epidemic Sounds mana. dan kebanyakan music track yang saya buat tu saya buat macam um, klasik orkestra punya music uh, saya campur macam piano saya campur dengan all the strings macam uh, violin, viola, cello semua ni dan ada setengah tu macam tak jadi juga tapi saya macam uh, buat je lah you know just for the sake of experience uh, saya kena keep on uh, buat new music track dan ada juga saya try untuk combine gamelan uh, Jawa dengan gamelan Bali semua ni macam bunyi gong bunyi, uh, bunyi uh, gamelan yang macam gangsa semua tu dengan heavy orchestra punya sound macam bunyi uh, big drums macam uh, french horn semua ni tapi macam saya rasa macam tak jadi juga uh, tapi saya rasa macam ok tak apa just keep going uh, because slowly saya akan improve Okay anyway uh, kita lari topik sikit um, saya nak cerita sikit pasal saya punya adventure masa saya pergi dekat perairan Sabah duduk dengan masyarakat Suluk tu ok ni dah jadi macam untold stories pula uh, tapi saya akan uh, cerita sikit je kali ni disebabkan saya pun tak sure entah bila saya nak buat untold stories lagi yang season 2 punya nanti ok anyway masa saya last kayuh dekat Himalaya dulu tu yang daripada Bhutan sampai ke Nepal dulu tu Uh, masa tu saya spend lama uh, saya spend lebih kurang setahun dekat kawasan Himalaya dekat kawasan pergunungan je jadi at one point saya terasa macam saya dah bosan dengan kawasan gunung ni jadi saya nak try uh, scenery yang lain masa tu saya terfikir macam uh, saya nak tengok kawasan laut dan bila saya fikir balik saya dah lama saya dah bertahun-tahun mengayuh and then saya terfikir apa kata saya get new experience instead of mengayuh basikal apa kata saya try untuk belayar pula kali ni dan travel across the sea dan bila saya tengok dekat world map obviously saya pilih the pacific punya ocean kononnya masa tu saya nak cross uh, pacific ocean tu seorang-seorang as usual lah saya ni memang uh, setakat plan je plan tu besar tapi ilmu tu memang tak ada memang langsung tak ada main redah je dan pada masa tu pula saya duduk dekat Europe saya lama dekat belah Slovenia dengan Italy pada masa tu and then um, masa tu saya travel sampailah ke Portugal, Spain semua pasal saya nak cari orang-orang yang pandai belayar semua ni dan apa yang saya tahu dekat area tu orang yang pandai yang expert belayar ni adalah orang-orang Portugis uh, orang-orang Spanish semua ni tapi in the end saya jumpa orang Dutch dia ni adalah uh, bapa kepada kawan saya uh, masa dia muda uh, dia pernah belayar daripada Holland all the way sampai dekat Central America seorang-seorang dengan boat yang kecil 
uh, bot layar yang kecil yang dia buat sendiri jadi dia pun banyaklah ajar saya de- uh, uh, musim mana bulan berapa yang saya kena cross uh, kawasan laut dekat sini bulan berapa saya kena cross kawasan laut dekat sini dalam bulan ni angin tu selalunya akan bertiup ke arah mana semua tu dan again saya ni memang tak tahu apa-apa bila saya borak dengan kawan-kawan saya diorang semua cakap eh kapal layar harga tu mahal kau tak mampu nak beli kapal layar tu dan pada masa tu lah saya sedar oh saya tak mampu nak beli kapal layar jadi saya terfikir apa kata saya buat sendiri kapal layar saya disebabkan uh, saya kenal beberapa orang dekat Europe macam orang uh, Um, Norwegian semua ni uh, yang pernah buat kapal dia orang sendiri jadi saya terfikir kalau dia orang boleh buat saya pun boleh buat juga so pada masa tu saya pun terfikir apa kata saya pergi ke US dan belajar macam mana nak buat kapal dekat sana dan cita-cita saya tu akhirnya terkubur apabila saya pergi dekat Hawaii dan dekat Hawaii tu tak silap saya masa tu saya dekat Big Island dan daripada Big Island tu bila saya tengok keadaan Laut Pasifik pada masa tu saya terfikir macam Okey tak apalah tak jadilah nak buat semua ni disebabkan pada masa tu saya terfikir kalau hari ni saya start belayar mungkin esok saya dah mati hanyut dah dekat laut tu because bila saya tengok laut yang bergelora tu memang menakutkan jadi saya fikir baik saya duduk rumah tengok TV lagi best so anyway uh, tak lama lepas tu uh, saya pun terfikir uh, mungkin saya cuma uh, travel macam biasa je tapi saya nak pergi dekat Uh, all these islands dekat Pacific macam Fiji, Vanuatu, Papua, you know, uh, negara-negara macam ni dan uh, travel dan tengok masyarakat orang-orang yang yang tinggal dekat pulau-pulau kecil dekat Pacific semua ni dan saya terfikir mungkin saya boleh bermula daripada Malaysia iaitu daripada Sabah dan daripada situlah saya end up dengan uh, masyarakat suluk yang duduk dekat lautan ni Okay, so anyway saya memang rasa very lucky dapat uh, berkenalan dengan uh, masyarakat suluk yang tinggal dekat tengah-tengah lautan tu uh, pasal dia betul-betul dapat mengubah saya punya perception tentang um, keadaan dekat kawasan tu pasal kadang-kadang kita punya anggapan tu tak sama dengan keadaan yang sebenar itulah sebabnya saya ni memang suka travel disebabkan saya dapat melihat sendiri apa yang berlaku dekat salah satu tempat tu dan bagi saya saya cuba untuk mengelakkan daripada um, judge seseorang tu tanpa cuba mengenali ataupun memahami Uh, seseorang tu ataupun uh, sesuatu keadaan yang yang telah berlaku pasal bila difikirkan balik kita sebagai manusia ni uh, kita punya pengetahuan memang betul-betul cetek dan untuk uh, judge seseorang tu kita perlukan um, pengetahuan yang banyak kita kena tahu zahir dan batin so untuk kita judge seseorang tu kita perlukan pengetahuan yang mendalam kita kena maha mengetahui jadi bagi saya cuma Tuhan je yang boleh judge seseorang tu pasal dia je yang maha mengetahui So anyway, itu jelah saya punya sharing dalam video saya kali ni. Uh, kita jumpa dalam video akan datang nanti. Terima kasih. <laughs>